বন্ধুরা ইন্টারনেট তো আমরা সকলেই ইউজ করি কেউ ইউটিউবে মুভিস দেখছি কেউ গেমস ডাউনলোড করছে কেউ সফটওয়্যার ডাউনলোড করছে কেউ মিউজিক ডাউনলোড করছে ইন্টারনেট থেকে কিন্তু ইন্টারনেটের এই ডাটাগুলো কোথেকে আসছে কোথায় এই ডাটাগুলো স্টোর করা আছে সে নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব আমি রিয়াদ আছে টেক কথনের পক্ষ থেকে সো লেটস গেট স্টার্টেড তো ইন্টারনেটে যে এই ডাটাগুলো যেখানে স্টোর করা থাকে সেটাকে বলা হয় সার্ভার অর্থাৎ যেখানে এই ডাটাগুলো সার্ভ করে রাখা হয় এখন কথা হচ্ছে সার্ভার কি সার্ভার মূলত একটি কম্পিউটার যেগুলো আমাদের বাসায় দেখতে পাই যেমন পার্সোনাল কম্পিউটার পিসি কিংবা ল্যাপটপ এরকমই একটি কম্পিউটার অর্থাৎ এখানে সেম মেজর পার্টসগুলো থাকে অর্থাৎ এখানে প্রসেসর আছে র্যাম আছে হার্ড ডিস্কও আছে সো এই কম্পিউটারের তিনটি মূল উপাদান এখানে আছে ঠিক একইভাবে আমরা যে উইন্ডোজ ইউজ করি কিংবা ম্যাক অপারেটিং সিস্টেম ইউজ করি ঠিক তেমনিভাবে সার্ভারেও কিছু একটা অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করে মূলত এখানে ব্যবহার করা হয় লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেম আবার উইন্ডোজও ব্যবহার করে উইন্ডোজের একটি এডিশন আছে যেটা হচ্ছে সার্ভার এডিশন উইন্ডোজের ওই সার্ভার এডিশনটাও সার্ভার তৈরিতে ব্যবহার করা হয় এখন সার্ভারগুলোতে কি থাকে সার্ভারগুলোতে যে হার্ড ডিস্কগুলো থাকে সেই হার্ড ডিস্কগুলোর মধ্যে মূলত আমাদের সকল ডাটা স্টোর করা থাকে অর্থাৎ আপনি ইউটিউবে যে ভিডিওটি দেখছেন এই ভিডিওটি দেখছেন এই ভিডিওটিও কোনো না কোনো সার্ভারে সার্ভ করা আছে আবার ফেসবুকে আপনি আপনার ফটোজ আপলোড করছেন সেগুলো ওখানে আপলোড করা আছে আবার আপনি অন্য কোনো কন্টেন্ট দেখছেন সবই কোনো না কোনো সার্ভারে সার্ভ করা আছে তো যখন আমরা ইন্টারনেটে ব্রাউজ করি তখন আমাদের ইন্টারনেট থেকে ওই সার্ভারগুলোতে আমরা কানেক্ট করি এবং ওই সার্ভারগুলো থেকে আমরা ওই ডাটাগুলো নেই ডাটাগুলো নিয়ে আমাদের ডিসপ্লেতে শো করে আবার যখন আপনারা কোনো কিছু আপলোড করেন গুগল ড্রাইভ কিংবা ড্রপ বক্সে কিংবা ইউটিউবে তখন ওই ডাটাগুলো ঠিক সেইমভাবে ওই হার্ড ডিস্কগুলোতে গিয়ে জমা হয় এখন অনেকেই হয়তো বলবেন যে তাহলে আমরা আমাদের বাসায় যে কম্পিউটারগুলো আছে সেগুলোকে সার্ভার বলি না কেন আসলে সার্ভারের যে র্যাম আছে প্রসেসর আছে হার্ড ডিস্ক আছে সেগুলো আমাদের যে দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করি যে আমাদের পার্সোনাল কম্পিউটারের হার্ড ডিস্ক র্যাম প্রসেসর এগুলো থেকে কিছুটা আলাদা কারণ হচ্ছে আপনি আপনার পার্সোনাল কম্পিউটার তো চব্বিশ ঘন্টা ইউজ করেন না চব্বিশ ঘন্টা ইউজ করেন কেউ তো করেন না মনে হয় চব্বিশ ঘন্টা এমনকি তিনশো পঁয়ষট্টি দিন কেউ ইউজ করেন না কিন্তু সার্ভার সম্পর্কে যখন বলবেন তখন সার্ভার কিন্তু চব্বিশ ঘন্টাই অন থাকে এবং বছর তিনশো পঁয়ষট্টি দিনই অন থাকে অর্থাৎ যখন কোনো একটি মেশিন টোয়েন্টি ফোর সেভেন এবং তিনশো পঁয়ষট্টি দিন ধরে চালু থাকবে তখন নিশ্চয়ই সেটি অনেক হাই এন্ডের প্রোডাক্ট হতে হবে অর্থাৎ অনেক ভালো প্রোডাক্ট হতে হবে সো এই জন্য এই সার্ভারের যে প্রোডাক্টগুলো থাকে সেই প্রোডাক্টগুলোর দাম অনেক অনেক বেশি হয় ধরুন ইউটিউবের যে একটি সার্ভারের প্রসেসর সেখানে একটি ভিডিও একসাথে কয়েক লক্ষ মানুষ দেখতে পারে এই প্রসেসরগুলো এতই শক্তিশালী হতে হবে যে যাতে সবার কাজগুলো একই সাথে করা যায় এই জন্য এই এগুলোর এত বেশি দাম হয় আবার ধরুন একটি হার্ড ডিস্ক আমরা জানি হার্ড ডিস্কের যে ডিস্কগুলো থাকে সেগুলো কন্টিনিউয়াসলি স্পিন করে অর্থাৎ ঘরে তো যখন একটি ডাটা সেন্টারে লক্ষ লক্ষ হার্ড ডিস্ক বসানো থাকে তখন ওই হার্ড ডিস্কগুলো যখন একই সাথে স্পিন করতে থাকে তখন সেগুলো কতটা ভাইব্রেট করবে সেটি একবার চিন্তা করুন মানে আমরা যেগুলো দৈনন্দিন যে হার্ড ডিস্কগুলো ব্যবহার করি ওরকম যদি হতো তাহলে নিশ্চয়ই ভাইব্রেট অনেক বেশি হতো কিন্তু না ওরা এই ধরনের হার্ড ডিস্ক ব্যবহার করে না তোরা ওরা একটু উন্নত হার্ড ডিস্ক ব্যবহার করে যেগুলোতে ভাইব্রেশন কিছুটা কম হয় আমাদের তুলনায় আবার ধরুন ইলেকট্রন আবার ওরা যেই প্রোডাক্টগুলো ব্যবহার করে সেগুলোতে ইলেকট্রন কনজাকশন কিছুটা কম হয় অর্থাৎ পাওয়ার সাপ্লাই কম খরচ হয় এবং এগুলো হিটিং কম হয় কি আমাদের বাসায় দেখা যায় যে হিটিং খুব বেশি হয় তারপরেও যে সার্ভারগুলোতে যে হার্ড ডিস্ক বা যেই মেশিনই ইউজ করা হয় সেই মেশিনগুলো ঠান্ডা করার জন্য ওরা অল টাইম কিন্তু কুলিং সিস্টেম চালু থাকে সেই কুলিং সিস্টেমের মাধ্যমে সকল পার্টস ঠান্ডা রাখা হয় সবচেয়ে বেশি সার্ভারের যেই টাকাটা খরচ হয় সেটি হচ্ছে কুলিং সিস্টেমের পেছনে এটা হয়তো অবাক হবে না অনেকে শুনে যে কুলিং সিস্টেমের পেছনে সবচেয়ে বেশি টাকা খরচ হয় সার্ভারের কারণ হচ্ছে মেশিনগুলো যদি গরম হয়ে যায় তাহলে কি হবে যে ওগুলো হ্যাং করা শুরু করবে হ্যাং করলে যে কোনো সার্ভার অনেক সময় দেখা যায় যে ডাউন হয়ে যায় ওটাই তখন ঘটে যে যখন কোনো সমস্যা দেখা দেয় তখন সার্ভার ডাউন হয়ে পড়ে ফলে আমরা ওই ওয়েবসাইটে অ্যাক্সেস করতে পারি না তো দেখুন প্রত্যেক সেকেন্ডে পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মানুষ ইউটিউব দেখছে ইউটিউবের সার্ভার যদি ডাউন হয়ে যায় তাহলে কি হবে একবার ভেবে দেখুন এই জন্যই তারা এই কুলিং সিস্টেম ব্যবহার করে আবার ধরুন যে ইউটিউবে আপনার কোনো কন্টেন্ট কোনো একটা হার্ড ডিস্কে আপলোড করা আছে ওই হার্ড ডিস্কটা যদি ইউটিউবের নষ্ট হয়ে যায় তাহলে আপনার কন্টেন্টগুলো তো নিশ্চয়ই
সো ইউটিউব একই ফাইল কয়েকটা হার্ড ডিস্কে স্টোর করে রাখে যাতে ওই ডাটাগুলো হারানোর কোনো ভয় না থাকে এবং আপনার যে গুগল ড্রাইভের যে ডাটাগুলো আছে সেই ডাটাগুলো ওরা একইভাবে এনক্রিপ্ট করে রাখে সো আপনি যখন কোনো ওয়েবসাইটে নাম লেখেন আপনার ওয়েব পেজে তখন সেই ওয়েব পেজটা চলে যায় ইন্টারনেটের কাছে ইন্টারনেট থেকে ওইটা একদম ওই সার্ভারের কাছে ডোমেন্ডেন সার্ভার থেকে একদম যেই সার্ভারটা আপনি চাচ্ছেন সেই সার্ভারের সাথে কানেক্ট করে দেয় তখন আপনি সেই সার্ভার থেকে যে কোনো ফাইল আপনার ডাউনলোড করতে পারেন সেই স্ট্রিমিং করতে পারেন লাইভ স্ট্রিমিং এরপর আবার আপনি অনেক সময় দেখবেন যে স্কাইপ কলিং করছেন ভিডিও কলিং করছেন সেইগুলো কোনো না কোনো সার্ভারের মাধ্যমে হয়ে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই যেটা থেকে আপনি ভিডিও স্ট্রিমিং করছেন আর আপনি যেটা থেকে ভিডিও কলিং করছেন দুটো নিশ্চয়ই এক হবে না দুটো নিশ্চয়ই আলাদা আলাদা সার্ভার হবে তো সার্ভারের অনেকগুলো ভাগ আছে সেই নিয়ে আজকে আমি আলোচনা করবো না তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন সার্ভার মূলত কি আর আপনাদের যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং শেয়ার করবেন আর আপনাদের যদি কোনো কোয়েশন থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কোয়েশ্চেন করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদের চ্যানেলে ধন্যবাদ